一般に古代に存在した数々の帝国では各地の民たちが高能という形で物資を権力者へ収めるという形で統治が行われていました中世ヨーロッパ社会に入ると農民たちは土地に縛り付けられ領主や騎士といった人々と緩やかな主従関係を結んでいき農民たちが生産物を領主に納め領主たちが濃度と土地を支配していましたしかし近世に入る頃絶対王政や主権国家といった中央集権的な体制が出来上がるとこういった封建的な体制は崩壊していきましたポルトガルやスペインの動きから始まる大航海時代に入るとヨーロッパ世界は一挙に拡大していき資本主義的な世界経済が誕生していきました絶対王政の下で単なる手作業のような家内製紙工業から地主や商人が作った工場に労働者を集めて生産を行う工場製紙工業への移行が進みますそういった流れの中で18世紀後半から19世紀中頃までのイギリスにおける産業革命を経て資本主義経済が完成を見るのです資本主義社会は大きな資本を持つ資本家と彼らに雇われて労働力を提供することで賃金を受け取る労働者の2つの階級が主な社会関係となる世界ですそれぞれが自由な競争を行いビジョンを追求することで見えざる手の調整が行われるというアダム・スミスの経済理論がこういった社会の在り方を理論的に支えましたそれぞれの資本家は利益を最大化するために互いに競争しコストを削減するために労働者を過酷な環境で働かせるようになりましたし時には強行と呼べるほどの激しい不況をも招きそれを繰り返すと小規模な資本つまり中小企業はどんどん淘汰されていきますこうして止めるものがますます富むようになり独占資本が誕生していきましたこんな社会では銀行資本も力を持ち国家権力と結びつきながら領土や植民地をより一層求めていくようになります植民地を持つと原料をより多く安く手に入れられるだけではなく自国が生産する商品を売りつけることができまさに一石二鳥なのですこうして19世紀末から20世紀初めに強い国は帝国主義と呼ばれる段階へと突入していきましたこうして資本家による労働者の搾取はますます強まっていき現代的な目線で言うとブラック企業という言葉では生ぬるいような労働環境が当たり前という状態になっており子供や女性がありえない低賃金で早朝から深夜まで休むことなく働かせられました労働者は非常に厳しい状況に置かれており資本家と労働者の対立はますます深まっていったのです資本主義は矛盾を抱えておりこれがおのずと崩壊するのは歴史的必然であるだからこそ資本主義に代わる新しい社会を作り出し労働者を解放するこういったことを理論化したのが19世紀半ばのマルクスとエンゲルスでしたこの影響を受けて各地では社会主義運動が始まりますレーニンは1917年に資本主義の最高の段階としての帝国主義という書物を出版します自由競争が進む資本主義社会では必然的に勝者が生まれそれが独占資本となるさらにここに銀行資本が結びつくことで金融資本が生まれていく国内の大衆は搾取されることで貧困な状態を強いられ国内では有り余るようになった過剰な資本は国外へと輸出されるこうして資本主義各国によって世界の分割競争が行われる分割がひとしきり終わると次は列強同士が自分の支配領域を広げるために互いに戦争を繰り返し世界を再分割しようとするだから帝国主義は避けられないしかし労働者の中には帝国主義戦争を支持する人々がいる彼ら彼女らは資本家階級から多額のお金を受け取ることで労働者階級を裏切っているこういった状況で腐りきった資本主義が行くところまで行くと社会主義にとって変わられざるを得ないこれがレーニンの分析でしただからレーニンは戦争に反対なのです国と国が争っているという状況は彼の目には滑稽に映りました彼にとって真の敵は資本家階級なのです労働者階級と資本家階級という対立が重要なのですだからこそ戦争に反対するのですこういった思いで彼は第二インターナショナルを設立し各国の労働者の団結を主張します
この本が出版された3年前1914年に勃発した第一次世界大戦はレーニンの目には単なる帝国主義戦争に移りましたしかし労働者たちにとっては社会主義よりも祖国のためにというナショナリズムの方がより魅力的に見えていましたそのためそれぞれの労働者は結局それぞれの国のために戦ってしまい第二インターナショナルは瓦解しましたしかし1917年戦争で疲弊していたロシアでは2月革命が勃発し300年続いたロマノフ朝が打倒されましたこうして成立した臨時政府は国内向けに画期的な民主的政策を行う一方で戦争については継続の意思を示しましたこの頃第一次世界大戦で追い詰められていたドイツはレーニンを支援して彼に社会主義革命を起こさせることでロシアを内部から崩壊させ戦争を有利に運ぼうとしましたこうしてドイツの支援でレーニンはロシア国内へと戻り同じ頃に4月定ゼを書き上げましたここでは臨時政府を支持しないこと帝国主義戦争に反対すること全ての権力を労働者代表ソビエトへ移すことなどを宣言していますさらに平和に関する布告土地に関する布告を出しました平和に関する布告の中には無賠償無併合民族自決に基づく即時講和への要求が記されていましたこれでアメリカのウィルソン大統領は危機感を抱き14箇条の平和原則を出しましたしかしレーニンとウィルソンとでは求めている平和が同じでも意味合いが全く異なるわけですそして1917年ポリシェビキのレーニンは10月革命を起こし世界で初めて社会主義革命を成功させました資本主義各国によって干渉戦争反革命戦争が行われますがこれに勝利し、ネップと呼ばれる新経済政策で体制を立て直しながらラパロ条約で国際的な認知を受けて1922年12月30日ロシアソビエト連邦社会主義共和国にベラルーシウクライナザカフカースを加えてソビエト社会主義共和国連邦が誕生しました厳密にはそれぞれのソビエト社会主義共和国が集まった国でそれぞれの共和国に共産党があったのですがロシアの共産党はそのままソ連共産党となりロシアが中で最も大きく人口も多いエリアだったので国家の中枢的な存在になりましたこういった党が実質的に国家の指導的役割になっていくことを党の国家化と呼びます1918年にはコミンテルンを発足させこの国際共産党運動の中心にソ連共産党を位置づけました1924年にレーニンが死去するとトロツキーとスターリンが激しい抗争を繰り広げましたトロツキーはコミンテルンを通じて各国の共産党を指導して世界で革命を起こす世界革命論を目指しておりソ連のみで社会主義建設を目指すスターリンとは思想的にも対立がありましたただしレーニンはスターリンの人間的欠陥を問題視し解任することを考えておりトロツキーは有能ではあるが性格的に微妙だと考えていたようですしかし結果的にはスターリンがトロツキーを追放し権力を掌握します各地でスターリン路線を批判していたトロツキーは1940年にメキシコでスターリンの資格により消されていますトロツキーを追放したスターリンはソ連国内の社会主義化を進め反対派に対してはシベリアの強制収容所に送り込んだりする粛清を行いスターリン個人への崇拝体制を整えながら独裁者への道を歩んでいきました1928年から1932年に至る第1次5カ年計画で工業化を一気に進めようとしますがこの無理な工業化は社会矛盾を深刻化させました1929年にアメリカのウォール街で株式市場が暴落すると資本主義諸国は世界恐慌と呼ばれる世界規模の不況へと叩き落とされましたしかしソ連はその影響を受けなかったためどんどん工業力を強めていきますこうして資本主義諸国の中でもソ連は労働者の楽園なのではないかという考えが広まっていくのでしたそういった中で農業も集団化が進められコルホーズソフホーズと呼ばれる集団が形成されていきましたしかし1932年から1934年に起きたウクライナでの大規模飢饉、ホロドモールにより500から400万人もの餓死者が出てしまいますしかし政府に集奪されるコルホーズから逃げて都市へ人口が流出してしまうと国内の農業が崩壊してしまうため
国内パスポート制度が導入され人々はコルホーズに縛り付けられました1933年から第二次5カ年計画も始まりますがこれらの計画は実際には目標を達成できずひどい実態でしたが過剰に成果だけを宣伝したことと多くの国が世界恐慌で大打撃を受けていたことがあったため過剰に称賛されました世界恐慌の混乱の中で資本主義や市場経済への信頼は失われドイツでナチス党が台頭し各地でファシズム勢力が現れたことで資本主義や議会主義への信頼が失われましたそんな中で1933年にはアメリカがソ連を国家承認し1934年に国際連盟へ加盟しましたアメリカは強硬から抜け出すためにはソ連の市場が必要だと考えていたのです1936年にはスターリン憲法を制定しスターリン体制共産党一党独裁が確立しましたファシズムの動きがどんどん強まると1935年コミンテルン第7回大会で反ファシズムの人民戦線路線へと転換し各地でファシズムに対抗する人民戦線を支援する方向性に舵を切りますドイツが再軍備を進めていくとこれに危機感を抱いたソ連とフランスは1935年にフッソ相互援助条約を結んだので起こったドイツは1936年にロカロの条約を破棄しました1936年にはスペインで社会主義者共産党などからなる人民戦線派が総選挙に勝利するとフランコなどの軍部がクーデターを起こし戦争が始まりましたフランコはナチスやファシストイタリアに支援を求めオーストリアに関して利害が一致していなかったドイツとイタリアも接近していきましたアジア方面でも1931年に満州事変が起き満州国が成立しており日本との間で緊張が高まっていました1937年には露光橋事件をきっかけに日中戦争が始まると中国国民政府との間で中ソ不可侵条約を締結し国民政府側を支援しました1939年には野毛藩事件で日本と衝突しますこの頃にはドイツがいつ東方へ拡大するかわからない状態でソ連としては兵力を分散させなければいけませんでしたドイツも英仏とソ連に囲まれれば危険でしたということで1939年に突如として独ソ不可侵条約が結ばれ世界に衝撃を与えましたソ連はドイツ共産党を壊滅させたナチスを敵視しておりドイツ側も反ファシズムの総本山ソ連を敵視していたためまさか手を組むとは思っていなかったからですこれを受けて反ファシズムで戦っていた人民戦線は失望し勢いを失っていきました1939年9月ドイツがポーランドに侵攻し第二次世界大戦が勃発しました独ソ不可侵条約ではポーランドを分割することソ連がバルト三国ルーマニア領ベッサラビアを支配することを決めた秘密協定もありましたこういった取り決めにのっとりソ連もポーランドを侵攻11月にはフィンランドへも攻め込みました大都市レニングラードが領土的に近かったことが一つの理由ですこの戦争にはかなり苦戦しなんとか勝利しましたさらにはバルト三国とベッサラビアにも侵攻しました1941年にはヨーロッパのほぼ全域がドイツの支配下になっており残るはイギリスだけでしたそんな中1941年ドイツは突然ソ連に侵攻しましたドイツ軍は速やかにソ連方面へと攻め込んでいきフィンランドも奪われた土地を取り返すために攻撃を始めましたソ連は人員や設備を東へ移し移動できないものは破壊したり燃やしながら後退していきましたナポレオン戦争の時のように敵軍を疲弊させるためですソ連はこの戦争を大祖国戦争と名付けることで国民を動員しましたそんな中ドイツはレニングラードを包囲首都のモスクワへも迫りましたしかし1941年に日ソ中立条約が結ばれたことで東の軍が加勢しさらに冬に突入したことがドイツ軍を苦しめていきました1942年にドイツ軍は南部方面に大規模攻撃を仕掛けコーカサス地方の石油資源を確保しようとしましたスターリングラードでは激しい攻防戦が繰り広げられ大きな犠牲を伴いながらもこれに勝利しました1943年には史上最大級の戦車による戦いクルスクの戦いが起きますがソ連はこれに勝利し一気に戦線を押し戻しつつ
連合国同士での会談を重ねていきました1943年のテヘラン会談ではルーズベルトチャーチルスターリンが初めて顔を合わせフランス上陸による第二戦線などの話し合いが行われましたまたポーランド領土をそっくり左に移すことでソ連領土を広げドイツ領土を減らすという戦後処理でも合意しました代わりにソ連はドイツに勝利した後日本との戦いに参戦することに合意します1944年のノルマンディ上陸作戦に合わせてソ連も大規模に反撃を開始し一気にベルリンまで侵攻しましたドイツは降伏し連合国側はポツダムでドイツの分割占領や日本の戦後処理について話し合いましたソ連が戦勝に大きく貢献するのを見て危機感を覚えたアメリカは日本に勝利するところにまでソ連が大きく貢献してしまうと戦後のアメリカの立場に関わると考え原爆投下による早めの終戦を考え始めますこうして1945年の8月6日と8月9日に広島と長崎へアメリカが原爆を投下ソ連は満州国やカラフト、千島列島方面から慌てて攻め込んでいきましたソ連は日本が降伏した後も攻撃をやめませんでしたソ連はこの戦争で2000万以上の犠牲を払いましたダイソ国戦争を力強く率いたスターリンはますます国内で崇拝されていきましたしかし次は英米との関係が緊張し始め1946年にチャーチルが鉄のカーテン演説をする頃には冷戦とも呼べる状況になっていきました1947年には古民フォルムを結成してヨーロッパ各国の共産党を束ね1949年にはコメコンで東側諸国の団結を強めました同じ年にアメリカ率いる西側諸国が NATO を結成しドイツも西のドイツ連邦共和国東のドイツ民主共和国に分断されましたさらにこの年にソ連は核実験に成功しアメリカに衝撃を与えました1950年からは朝鮮戦争という米ソの代理戦争が始まります1953年にはスターリンが脳の発作で倒れ帰らぬ人となりましたこの悲しい知らせが明らかにしたのはスターリンはただ人民を恐怖に陥れた暴君というだけではなかったということです多くの国民がスターリンの死を嘆き悲しみモスクワではスターリンの最後を一目見ようと特別会場に人が押し寄せましたゴルバチョフは当時のことをこう回想しています教師が涙ながらにこう語った偉大な指導者は73歳の生涯を閉じた学生には親族などを弾圧されたものも多く政権の独裁的本質を見抜いていたものが多かったしかしほとんどの学生がスターリンの死を心底悲しみ国にとっての悲劇であると考えた正直に白状すれば当時は私もそれに近い感情を抱いていた国民は一様にソ連はこれからどうなってしまうのかという思いに駆られたのでしたスターリンの死後首相はマレンコフ副首相と内相はベリア共産党書記長はフルシチョフ国防省はブルガーニンという夫人になりますしかし独裁的権力を握ろうとしたベリアは逮捕されマレンコフも政策の失敗で失脚フルシチョフとブルガーニンによる体制が出来上がります一方アメリカでも1953年にアイゼンハウアーが大統領となり巻き返し政策という大層強硬策が取られようとしましたがスターリン死去を受けて朝鮮戦争でも休戦協定が実現し緊張緩和の方向に向かうかに見えましたしかし1955年に西ドイツの再軍備と NATO 加盟が認められるとソ連はワルシャワ条約機構を結成し西側と東側の対立構造がより明確になっていきましたしかし全面対決は避けるため1955年のジュネーブ4拠党会談にはアメリカからアイゼンハウアーとダレス国務長官ソ連からはブルガーニンとフルシチョフ外相のモロトフイギリスからはイーデン首相とマクミラン外相フランスからはフォール首相とピネー外相が出席し平和共存への話し合いをしました1956年ソ連共産党第20回大会ではフルシチョフがスターリン批判を行い非人間的な独裁個人崇拝西側への強硬姿勢などを批判しましたこれによってあくまで粛清や党員の処刑判断ミスなどは社会主義のせいではなくあくまでスターリン個人のせいだと責任を転嫁しそれ以降の共産党支配への批判をかわす意図があったのかもしれませんフルシチョフは西側との平和共存を主に意識しておりコミンフォルムを解散したりもしましたがポーランドやハンガリーで起きた反ソ暴動には厳しく対処しましたまたこういった西側への共存路線は
ソ連と中国共産党との関係を悪化させ長引く中ソ対立が始まります一方で日本とは国交を樹立し戦後シベリアなどの強制収容所に連行されていた日本人も解放されました一般に現代から見て社会主義には平等がゆえに意欲が湧かず非効率になってしまうという問題点があるとよく指摘されます1958年にフルシチョフがマレンコフなどの反対派を弾圧することで首相を兼任し権力を揺るぎないものにすると MTS つまり機械トラクターステーションの改装を行おうとしますそれまでコルホーズは生産手段の国有化の原則から農業機械を所有できず国有企業の MTS が農業機械を所有してコルホーズから農作業を請け負っていましたこれによる非効率が目立っていたためもう農業機械をコルホーズに売却してしまった方が効率がいいというのがフルシチョフの考えでした結果1年ほどで MTS は急速に姿を消しますが実際には使い古された農業機械を高値で買わざるを得ないなどコルホーズへの負担が大きかったようですまたフルシチョフは宗教にも厳しく当たりましたマルクスの「宗教は大衆のアヘンである」という言葉は有名ですが共産主義においては宗教は否定されるのは基本ですしかし実際ソ連内で宗教は根強く広まっていました洗礼や教会での葬儀は特に盛んでフルシチョフはこういった宗教施設を破壊したり聖職者を逮捕していきましたこれには思想的な理由のほかに伝統的な宗教の儀礼で飲酒した人々がコルホーズでの作業をサボり殺人や強姦に手を染める事例が後を絶たなかったという事情もありましたた1957年ソ連は大陸間弾道ミサイルの発射と人工衛星スプートニクの打ち上げに成功しましたこれはスプートニクショックと呼ばれアメリカ国民に大きな衝撃を与えますフルシチョフはこういった開発を進めながらも軍縮を考えていたようですが危機を感じたアメリカは ICBM の開発に全力を注ぎました1961年にはソ連はガガーリンによる世界初の有人宇宙飛行を成功させ科学と技術の水準の高さを世界へ見せつけ同じ年にベルリンの壁が建設されましたそんな中歴史上最も核戦争に近づいた出来事が起きました1962年のキューバ危機です1960年にアメリカの偵察機がソ連領内で撃ち落とされたことで両者の関係が緊張し1962年にフルシチョフがキューバに核を搭載できる中距離ミサイルを設置することを決めたのですアメリカは思いのほか強い姿勢でミサイル撤去を要求してきたためソ連の指導部は国の存亡をかけた判断を迫られました結果ケネディとフルシチョフはこの危機を回避しますがキューバ危機などさまざまな政策ミスなどを理由に1964年フルシチョフは失脚しましまた1964年から82年はブレジネフが第一書記コスエギンが首相というコンビでソ連を運営していきました1968年にチェコスロバキアでドクチェクによる自由化への改革「プラハの春」が起きるとブレジネフ・ドクトリンを発表します社会主義共同体の全体の利益が脅かされるときには共同でそれに介入して全体利益を守ることが義務でそのためには一つの国の主権が制限されても仕方がないという考えで制限主権論とも呼ばれます国家内部はますます官僚的になり高齢化していく中で外部に対しては強力なソ連の指導という姿勢を強めていったのです1969年には中ソ対立の中でダマンスキー島事件が起きました1970年代にはアメリカとのデタントを進め核軍縮を進めていこうとするのですが1979年にはアフガニスタンに介入し社会主義政権の維持を図りました1978年に共産主義系の政権がアフガニスタンで誕生するとイスラーム勢力などがこれに対抗し始めましたその勢力の中心がムジャーヒディーンというイスラーム兵士たちで中にはビンラディーンも参加していましたソ連がこれに介入したのは共産主義政権を維持したかったことと1979年にイランで起きたイラン革命に呼応してイスラム民族運動がソ連国内に飛び火し独立運動が起きないようにしたかったからですしかしこれはソ連のベトナム戦争と呼ばれるまでに泥沼化しましたアメリカのカーター大統領もこれを非難し通称スター・ウォーズ計画を発表してソ連との対決姿勢を示しますまた1980年にはポーランドの民主化が始まり1982年にはブレジネフが死去
続くアンドロポフとチェルネンコもすぐに死去したことでソ連にも改革が必要であるという機運が高まりましたそんな中で登場したのが1985年から共産党書記長になったゴルバチョフでしたゴルビーはソ連の停滞を打開するためにグラスノスチとペレストロイカを掲げて市場経済の導入を進めました特に1986年に起きたチェルノブイリ原発事故を最初に認知したのがスウェーデンだったことさらに事故の報告がゴルバチョフにもすぐ届かなかったことから国際的な非難を浴びたため情報公開を強く支持せざるを得なくなりましたまたこの事故で軍部が核戦争の雰囲気を体感したからこそ1987年に中距離核戦力全廃条約の締結が実現したのですまたゴルバチョフは政治面での民主化を進め1989年には複数候補者選挙制を導入し1990年にはとうとう共産党一党支配を廃止しました外交面でも新志向外交新ビオグラード宣言を掲げて制限主権論を排除し西側諸国とも対話しつつ中ソ関係の正常化も達成しました制限主権論が退けられたことで東欧諸国では次々に社会主義政権が崩壊し1989年にはベルリンの壁が崩壊同じ年の年末にはレーガン大統領とマルタ会談で冷戦の終結を宣言しました1990年ゴルバチョフ政権は大統領制に移行し党と国家の関係も形式的に分離しましたゴルバチョフは連邦制を維持しようとしていましたが共産党の指導とソ連邦の維持を目指す保守派はゴルバチョフの動きに警戒心と不満を強めていきましたまた東欧革命の影響を受けてバルト三国リトアニアラトビアエストニアが独立を宣言しロシア共和国もエルツィンの指導の下で主権を宣言しエルツィンが大統領となりましたこうしてモスクワのクレムリンには大統領が2人という状況になりましたそういった背景の中で1991年に保守派のクーデーターが起きゴルバチョフがクリミアの別荘に軟禁されましたしかしエリツィンをはじめとする市民たちがこのクーデーターに反対しクーデーター首謀者は逮捕されてしまいますこんな中で共産党の権威は地に落ちゴルバチョフは書記長を辞任し共産党も解散することとなりましたゴルバチョフはそれでもソ連邦の維持を図りますがロシアウクライナベラルーシが CIS 独立国家共同体の創設に合意しゴルバチョフは1991年12月に大統領を辞任12月26日にソ連の消滅を宣言しましたこうしてソ連邦は69年の歴史に幕を下ろしたのでした。